வெல்கம் டு மை ஷெல்ஃப் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு விளையாட்டு தான் அது என்ன விளையாட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்டை விளையாட்டு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் இதுல வந்து இந்த மாதிரி விலங்குகளோட நேம்ஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டா எழுதி வச்சுக்கணும் அதை வந்து இந்த நல்லா கலக்கிக்கணும் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து விலங்குகள் தான் பண்ணணும்னு கிடையாது எந்த ஒரு ஃப்ளவர்ஸா இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப ரெண்டு பேர் விளையாடுறதா இருந்தா ரெண்டு பேருக்கும் மாத்தி மாத்தி இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் இந்த விளையாட்டு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைங்க இந்த விளையாட்டுல ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு அனிமல்ஸோட நேம் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்புறம் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு லெட்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுப்பாங்க தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதி இருக்கிறதுனால ரெண்டு லாங்குவேஜ் பற்றி அவங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் இப்போ வந்து கையில் எந்த மாதிரி வச்சு விளையாட ஆரம்பிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தவங்க வைக்கிறாங்க இப்போ அடுத்து வைக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால ரெண்டாவது வைக்கிறவங்க அதை எடுத்துக்கணும் இப்படி எடுக்கிறத வந்து கைக்கு பின்னாடி தான் வைக்கணும் அப்புறம் மேலே இருந்து தான் எடுத்து வைக்கணும் இதுதான் இந்த விளையாட்டோட ரூல்ஸ் இப்போ இவங்களுக்கும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அதனால் இவங்களும் அதை எடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் கைக்கு பின்னாடி வச்சு முன்னிருந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ இவங்க தான் அந்த கார்டை ரெண்டையும் எடுக்காங்க இவங்க எடுக்கிறதுனால இவங்க தான் அதில் வின் பண்ணாங்க ஸோ இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த கார்டை மறுபடியும் வைக்கணும் ஒரே ஆள் திரும்ப திரும்ப கூட உடனே உடனே எடுப்பாங்க எடு யார் எடுக்காங்களோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு கார்டை வைக்கணும் அதுதான் இந்த கேமோட ரூல்ஸ் அப்புறம் இது வந்து சின்ன பிள்ளை பெரியவங்க விளையாடுறதுக்கு மட்டும் கிடையாது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தான் ரொம்ப பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நாங்கள் இந்த கேம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா பிள்ளைங்களோட ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த விஷயம் அவங்களுக்கு நீங்கள் தெரி சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிங்களோ அந்த விஷயத்த நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட்லேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பேப்பர்லையோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிவிட்டு பிள்ளைங்க கூட சேர்ந்து நீங்கள் விளையாடலாம் பிள்ளைங்க கூட சேர்ந்து நீங்கள் விளையாட மாதிரியும் ஆச்சு அப்புறம் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறத வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த மாதிரியும் ஆச்சு நாங்கள் வந்து இது வந்து அனிமல்ஸு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் மிங்கிள் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் இதை வந்து தனித்தனியாக அனிமல்ஸ் தனியாக பேர்ட்ஸ் தனியாக அப்புறம் இன்னும் தேவைப்பட்டால் ஃப்ளவர்ஸ் அப்புறம் கண்ட்ரீஸ் பிள்ளைங்களுக்கு தெரிஞ்சு சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி நீங்கள் விளையாட சொல்லி கொடுக்கலாம் எது வேணாலும் நீங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறத இந்த மாதிரி விளையாட்டு மூலமாக பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுங்க பிள்ளைங்க ரொம்ப ஆர்வமாக கவனிக்கவும் செய்வாங்க ஆர்வமாக விளையாடவும் செய்வாங்க பிள்ளைங்களோட மனசில் வந்து அது நல்லா பதிஞ்சிருக்கும் கேம் விளையாடும்போது யார் கையில் கார்டு அதிகமாக இருக்கோ அவங்க தான் வின்னர் யார் கையில் கார்டு இல்லாமல் ஃபுல்லாக அவங்க வச்சு காடு எல்லாத்தையும் இழந்துருதாங்களோ அவங்க தோத்தவங்க இதுதான் அட்டை விளையாட்டு அப்புறம் இந்த கேம் நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து விளாண்டு முடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் டைம் ஆச்சுங்க இது இது நாலு பேர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சேர்ந்து விளாடும்போது இந்த கேம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து இவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் கடைசி பார்த்தா ஆப்போசிட் டீம் ஜெயிச்சிருவாங்க அதனால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப ஃபன்னாக போயிட்டுருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த விளாட்டை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள்
இதில் இவங்க டைகர் வைக்கிறதுனால ஏற்கனவே டைகர் இருக்குது இதனால் வின் பண்ணிட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் எடுக்கும்போது காடை தப்பாக மாற்றி எடுக்காங்க இந்த மாதிரி விளாடுறது ரூல்ஸ் படி ரொம்ப தப்பு அதனால் இப்போ திரும்ப மறுபடி அதை அப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா மறுபடி இப்படி வச்சுட்டு அந்த ஃபஸ்ட் வைக்க காட்டிலேருந்து கீழேருந்து தான் மேலே நிற்க போய் காடை எடுக்கணும் அப்படி காடை எடுத்து கையில் பின்னாடி வச்சு ஃபஸ்ட்டு இருக்க காடை கொண்டாந்து முன்னே வச்சு விளாடணும் இதுதான் இதோட மெயினான ரூல்ஸ் இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா தான் ரொம்ப ஜாலியாக போயிட்டுருக்கோம் பாருங்க ஒட்டகம் இவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு இவங்க எடுக்கிறது பா இவங்க எடுக்காங்க பாருங்கள் இப்படி கீழேருந்து மேலே நிற்க எடுத்தால் தான் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் விளாட்டும் சூப்பராக போகும் அதுதான் இது கேமோட ரூல்ஸும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் இவங்களே தொடர்ந்து ரெண்டு நேரம் ஜெயிச்சிருக்காங்க ஜெயிச்சப்போனே இவங்க தான் திரும்ப திரும்ப இந்த ஃபஸ்ட்டு காடை வச்சுட்டும் இருக்காங்க மூணாவது நேரமும் இவங்களே ஜெயிக்காங்க காடை ஃபஸ்ட்டு வைக்கிறாங்க அங்கே நாலாவது நேரமும் இவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்க அதனால் இந்த விளாட்டில் வந்து ஜெயி யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் காடை வ திரும்ப திரும்ப வச்சுட்டே இருக்கணும் அடுத்தும் இவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டீமில் ஒரு டீமில் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான காடை தான் கையில் வச்சுருக்காங்க மறுபடி விளாட ஆரம்பிக்காங்க இந்த டீம் வந்து அவங்க கையில் இருக்கிற கடைசி காடையுமே இப்போ வச்சுட்டாங்க பாருங்கள் அந்த கையில் எதுவுமே இல்லை மறுபடி அவங்களுக்கு அந்த டாக்கு கிடச்சதுனால அவங்க கையில் மூணு காடு போயிருக்கு இப்போ மறுபடி வைக்கிறாங்க 
ஸ்டாஃபும் அந்த டாக் வச்சு மறுபடியும் அவை காடு எடுக்காங்க கையில் காடே இல்லைனாலும் திரும்ப கடைசி பார்த்திங்கன்னா விளாட விளாட அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காடு கூட்டிக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு அவங்க கையில் உள்ள கடைசி காடு இதை வைக்கிறாங்க ஏற்கனவே அங்கே டாக் இருக்கிறதுனால இப்போ அவங்களுக்கு எவ்வளோ காடு கிடைக்குன்னு பாருங்கள் தோக்குற மாதிரி வருவாங்க கடைசி யார் தோக்க மாதிரி வந்தாங்களோ அவங்க கடைசி வின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்
இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டீமில் உள்ளவங்களுக்கு கையில் எந்த ஒரு கார்டுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு அந்த டீமில் இருக்கிறவங்க வந்து கையில் எந்த ஒரு இது கார்டும் இல்லாமல் வெறுமையாக வச்சுருந்தாங்க இப்போ இவங்க கையில் இல்லாமல் கார்டு வச்சு ஜெயிச்சிட்ருக்காங்க இந்த மாதிரி வெற்றி தோல்வி வந்து ரெண்டு பக்கமும் மாறி மாறி வந்து திரும்ப ஜெயிக்கிற மாதிரி வரும் இப்போ வந்து இதில் உங்களுக்கு டாக்கு கிடைச்சிருக்கு அதனால் நிறைய கார்டு வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஆப்போசிட் டீமில் ஒரே ஒரு கார்டு தான் வச்சுருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு கார்டு வச்சாச்சு இவங்க கையில் உள்ள கடைசி கார்டையும் வச்சுட்டாங்க இப்போ இவங்க கையில் கார்டு இல்லை அதனால் அந்த பக்கத்தில் உள்ள டீமில் உள்ளவங்க ஜெயிச்சவங்க ஸோ ஜெயிச்சவங்க வின்னர் தோத்தவங்க ரன்னர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பண்ணுங்க கமான் பண்ணுங்க தேங்க்யூ